Россия, которая была не великого ума баба, которую, если вы помните, пригласили сановники управлять государством на кондиции, на определенные кондиции, она эти кондиции тут же в первый же день перед ними разорвала, хотя не имела практически никакой поддержки. А это свойство власти. Это свойство власти, что все глядят снизу вверх, можно разорвать любые кондиции. Именно это сделал Путин. Не надо думать, что он сильно умнее Анны и Анны. Честно говоря, долгое время их правление Путина сильно напоминало правление Анны и Анны. А укрепление своей власти, политика тотального укрепления своей власти, на самом деле свидетельствует не об умном человеке, а на том-то дело, что свидетельствует об очень глупом человеке. А потому что вот в тот момент, когда Путин стал уничтожать демократию в России, стал уничтожать стал посадил Ходорковского, он стал строить страну, которая экономически и стратегически обречена. В тот момент, когда, ну там просто не будем говорить о Западе, когда Китай развивался семимильными шагами, Путин стал строить страну, в которой действительно укреплялась исключительно его личная власть. Как я уже сказала, укреплять свою личную власть, тем более в ситуации, когда очень свежие государственные институты, да, на самом деле и в любой стране, я думаю, что вот если какой-нибудь европейский политик задастся такой злобной целью, даже он очень многое сможет реализоваться. Ну, кстати, например, там Ангела Меркель очень сильно укрепляла личную власть, и мы видим, что она просидела в бездну времени и достаточно умело всем манипулировала. А так вот, дурное дело не хитрое. А гораздо сложнее быть именно умным политиком, который понимает, что любая современная страна, если она хочет иметь влияние, она должна иметь, прежде всего, сильную экономику. А любая сильная экономика является сетевой экономикой. Это экономика, где решает не один человек, это экономика, где государство обеспечивает правила игры, а люди максимально реализуют свои таланты, как в Соединенных Штатах, условно говоря. Так вот представим себе, что Сергей Брин, Элон Маск и Цукерберг жили бы в России, где бы они были. Понятный ответ понятен. Так вот, а Путин... С моей точки зрения, это изумительно ограниченный человек, который мыслит категориями 12 века. И я не знаю, преуспел бы ли он в 12 веке, и я сильно подозреваю, что нет. Потому что Путин все время играет в хулигана, вернее, не играет в хулигана, а является хулиганом. Но он, по сути, судя по всему, перед настоящими альфа-санцами. То есть в, современной, в современном мире он проигрывает потому что он пытается построить в стране каменный век, и дальше оказывается, что, в частности, его страна не способна воевать. А дальше оказывается, что он, на, ну, он построил себе такую систему, при которой ему там, всерьез докладывали, что на Украине тебя будут ждать с цветами. Он построил себе такую систему, на которой ему всерьез докладывали, что у тебя парень, ну, ну просто зашибись, какая армия, зашибись, какие вооружения и так далее, и так далее. То есть он существовал не один человек, который а, построил систему, которая настолько далеко от реальности, но не может считаться хорошим правителем. А вместе с тем, а, при этом там, Путин всерьез был уверен, что вот он сейчас строит новый международный порядок, в котором все решает силы. Даже если бы он устроил такой порядок, он вот как раз его не устроит. И это, собственно, я уверена, что именно поэтому на примере Путина показательно решили его отодрать Соединенные Штаты, чтобы людям более серьезным, типа Китая или типа Эрдогана, было неполадно. Но даже если Путин построил этот порядок, то дальше бы оказалось, что ну, есть настоящие серьезные альфа-санцити по Си Цзиньпине и Эрдогана, и Путин рядом с ними рядом не стоит. Поэтому я сильно считаю, что в какой-нибудь... Италия XIV века в мире Кострочи, Костакани, Костракани или там Козима Медичи от Путина не осталось бы даже рожек и ножек.